Alors on se retrouve aujourd'hui pour voir comment dessiner cette vis, enfin donc c'est une fausse vis, hein. pourtant on ne voit pas trop la différence. L'avantage c'est qu'elle se dessine très rapidement, on peut la dessiner en moins d'une minute. D'ici quelques temps je réaliserai deux tutos différents d'ailleurs, le premier pour dessiner une vraie vis métal comme celle-ci, donc avec un vrai filet, hein, ici le pas de vis donc, et ensuite pour une vis à bois. Donc l'intérêt de cette vis c'est qu'elle se dessine très rapidement et que finalement à l'œil on ne voit pas trop la différence. Hein. Étant donné que la plupart du temps c'est secondaire, on ne fait pas attention si c'est vraiment une vis ou pas. Ce tuto va être divisé en quatre parties différentes. Donc la première partie, ça va être comment dessiner ici donc le filetage. La deuxième partie, comment dessiner la tête. La troisième partie, ça va être comment redimensionner la tête si euh, elle n'a pas les dimensions que l'on souhaite, hein, que ce n'est pas trop esthétique. Et la quatrième partie, ce sera pour redimensionner la vis complète, pour l'adapter à une taille réelle. Je vais en profiter également pour donner euh, beaucoup d'astuces de dessin et voir un petit peu les erreurs qui peuvent arriver et comment les éviter surtout. Alors je commence par afficher les axes. Ici, donc cette vis là, on la supprime, on n'en a plus besoin. Donc je dessine mon tuto à côté exprès. Hein. Si des fois la vis elle n'est pas sur l'origine, c'est pas bien grave. Justement, ça permet de vous montrer quelques astuces. Donc euh, la première, c'est que vous avez remarqué quand vous faites des révolutions, parce que la tête de vis, on va la dessiner avec, euh, en faisant une révolution, il arrive parfois qu'il y ait des erreurs au niveau du résultat. Donc soit il manque des faces, il y a des petits trous, ou alors au contraire, ça rajoute des faces. Donc pour éviter ça, en fait, il faut qu'on dessine le dessin en beaucoup plus grand que la taille d'origine et ensuite on le réduit à la taille normale. Donc là, je vais dessiner à peu près 100 fois plus gros que la taille de vis normale. Je vais commencer par dessiner un cercle, donc de rayon à environ 300. Ça me permet d'avoir donc un diamètre de 600 et ça fera une vis de M6, donc diamètre 6 extérieur. Et j'en profite donc pour copier ce cercle trois fois pour vous montrer une autre astuce. Du moins, plutôt un problème qui peut arriver. Je commence donc par pousser la hauteur à peu près ici. Et ce que j'aimerais avoir, c'est avoir le même donc, cylindre par-dessus celui-ci. Donc la plupart du temps, on va faire une copie comme ça, avec le contrôle de là à là. Et je vais vous montrer une autre technique et j'en profite. Donc je vais prendre pousser, tirer. Et j'appuie sur contrôle et je fais un double clic. Alors normalement, ça aurait dû pousser de la même hauteur par-dessus. Sauf que là, ça ne le fait pas. Donc je vais expliquer pourquoi sur les cercles suivants. Pour ceux qui ne savent pas encore, les faces elles ont deux couleurs, la face grise comme on voit ici, et de l'autre côté face blanche. Puis face grise donc à l'intérieur. Donc là quand je pousse ici, ma première fois, j'ai poussé donc à l'opposé de ma face blanche. En appuyant une fois sur CTRL, il y a un petit plus étoile qui apparaît à côté de mon outil. En faisant un double clic, ça aurait dû pousser de la même hauteur normalement. Sauf que je vous rappelle, j'ai poussé donc à l'opposé du blanc dans ce sens là. Donc cette fois, la face grise, elle est à l'intérieur. Du coup, la face blanche est là, donc si je fais un double clic, ça va me pousser dans la même direction que tout à l'heure, c'est-à-dire vers le bas. Double clic, c'est ce qui se passe. Donc pour éviter ce petit problème, je prends barre d'espace, je fais un clic droit sur la face et je fais inverser les faces. Comme ça, cette fois, j'ai ma face blanche, donc quand je fais pousser tirer, je pousse ici. J'appuie une fois sur CTRL et je fais un double clic, cette fois ça a fonctionné. Sinon, l'autre astuce, je pousse une fois ici. CTRL, double clic. Ça me l'a poussé vers le bas comme tout à l'heure, sauf que là j'ai encore ma face grise. Donc si je fais un double clic à nouveau, il ne faut pas oublier d'appuyer sur CTRL, ça a fonctionné cette fois. Alors attention, si on n'appuie pas sur CTRL, il n'y aura pas le trait de séparation ici, on aura un cylindre entier tout simplement. Donc là je vais effacer mes cylindres. Alors je vais en retracer un. Donc environ 300. Ici. Je pousse, j'appuie sur CTRL. Une fois je rappuie sur CTRL, surtout il ne faut pas oublier. Deuxième fois, je vais avoir besoin d'infos sur l'entité, donc euh, j'affiche la palette par défaut, ici. Je sélectionne mon cercle qui est là, et là je vais lui mettre un, un rayon un peu plus grand, environ 350. Il n'y a pas trop d'importance, donc là je viens de faire en fait mon premier filet. Quoi. Donc là je sélectionne ici, je fais une copie multiple, donc de ce point là, bien le long de l'axe bleu. Ici je fais x10 par exemple, bon, si c'est passé on fait x15. Voilà, ma vis a l'air assez longue. Donc là, on a presque fini euh, tout ce qui est filetage. Donc je vais sélectionner l'ensemble de mon dessin. Parce qu'on s'aperçoit que là, le filet, il est trop large. Donc je prends l'outil échelle. Je me mets sur le cube rouge et je descends. J'écrase donc ici mon filetage. Là, ça a l'air plutôt ressemblant et correct euh, par rapport à ce qui se fait dans la réalité. Donc on va laisser ça comme ça. Je vous montre une autre astuce pour euh, agrandir le cercle comme j'ai fait, mais sans passer par l'info sur l'entité. Donc je trace un, un cercle comme tout à l'heure, donc je pousse, hein, CTRL, une fois, CTRL, deux fois. 
Et là, cette fois, je prends l'outil déplacer par contre. Quand je suis sur le cercle, vous voyez, il est bleu. Mais quand j'arrive au croisement avec l'axe vert ou l'axe rouge sur le côté, hein, bon, on va aller ici, il devient noir. Donc si je clique, je reste cliqué, je me déplace. Ça permet d'agrandir ici. Et j'obtiens la même forme que tout à l'heure. Donc ça, c'est une astuce qui peut être intéressante hein, aussi. Si vous souhaitez être prévenu pour les prochains tutos, je vous conseille donc de vous abonner en cliquant ici. Ça serait sympa de votre part de cliquer aussi sur un petit j'aime ce contenu, hein, ça fait toujours plaisir. Ensuite, euh, bon, laissez un commentaire sympa ou posez des questions, j'y répondrai assez rapidement. Donc là, vous voyez, il y a 45 commentaires. Et pensez surtout aussi à développer ici donc, la description en, en cliquant sur le plus. Donc là, il y a des explications sur le tuto. Ici, j'ai mis les chapitres pour accéder rapidement aux différentes parties. Et là, il y a des raccourcis avec des liens intéressants. Et si vous pouviez penser aussi à cliquer sur quelques pubs pour me soutenir, ça serait vraiment sympa de votre part. Je vous remercie. Donc on a fini la partie filetage, donc je vais effacer ça parce que j'en ai plus d'utilité. Maintenant, je prends pousse et tirer et on pousse ici pour avoir la partie lisse. Et maintenant, donc, on va s'attaquer à la tête. Je prends l'outil ligne, je pars du centre, donc je mets bien ici sur l'arête, ça a reconnu le centre. Je déborde ici à peu près à cette distance-là. Je monte verticalement le long de l'axe bleu, je reviens au centre et je descends. Ici, je vais faire donc l'arrondi pour le congé, donc je prends l'outil arc, A au clavier. Je clique à peu près ici, sur l'arête bien sûr. Là, je me mets sur le bord et je descends jusqu'à temps que l'arc de cercle soit rose. Je clique et ça me crée donc mon congé automatique. On sélectionne la face, outil suivez-moi. Ici, donc la face est à l'envers, donc barre d'espace, hein. clique droit dessus. Et on fait inverser les faces. Donc j'en profite en même temps pour boucher le trou. Donc je prends l'outil ligne. Je trace un trait d'une extrémité à une autre extrémité. J'ai fermé le dessous. Donc ma tête est presque terminée. Il ne me reste plus qu'à mettre l'hexagone ici maintenant. Alors j'aurais pu prendre soit un cylindre sur l'hexagone. Mais on va partir plutôt sur l'hexagone. Euh, donc avec l'outil polygone. Parce qu'il va me tracer les arêtes directement. Donc c'est plus pratique. Donc là le problème c'est que je ne trouve pas le centre. Alors... Puisque c'est comme ça, on va prendre l'outil mètre, donc c'est T au clavier. Et on va tracer une ligne de guide qui passe par là, donc un parallèle à l'axe bleu, pardon, et qui passe par le centre ici. Comme ça, je suis au centre. Donc là, on s'aperçoit que c'est creux à l'intérieur. Alors même qu'il y a une face ici, on va la supprimer. En fait, je rends compte que j'ai fait une petite bêtise, parce que je pense qu'il y a une face de partout, en fait, à chaque cylindre qui est ici. Donc j'ai pas pensé au départ, bon, je vous montre comment on peut récupérer ça déjà, bon c'est pas bien grave, on se met bien par dessous, on peut passer en transparence au cas où, et on va faire donc une sélection de droite à gauche comme ceci. Donc là j'ai sélectionné du coup tous mes cylindres, mais j'ai aussi sélectionné les surfaces du haut, donc je reste appuyé sur majuscule au clavier, et là je peux désélectionner ces deux faces là, et ensuite les autres je supprime au clavier, je les ai toutes supprimées d'un coup. Je vais finir par boucher donc comme ceci, la surface du dessous. Donc je vais vous montrer comment on peut éviter ces erreurs-là que j'ai faites. Donc ici, je pousse, contrôle, un nouveau contrôle, déplacer sur le noir. Alors j'aurais dû supprimer cette face-là, les faces intérieures, celle du fond, donc elle n'y était pas. On sélectionne tout, on faisait une copie multiple de ce point-là, ce point-là, donc x5 par exemple. Et là donc on aurait eu les trous directement. Désolé pour cette petite erreur, donc je ne vais pas recommencer le tuto pour ça, c'est pas bien grave. Ça permet de montrer notre astuce, comment sélectionner plusieurs faces en même temps et les supprimer. quoi. C'est pas plus mal non plus. Je reprends ma ligne de guide parce que je l'ai supprimé avec la sélection. Donc je clique ici, je remets en dessous, donc on a bien un cercle sur l'extrémité, sur le centre. Je retourne là, je prends donc mon outil hexagone. Donc il a six côtés, donc c'est parfait. Je me mets à l'intersection et je le trace à peu près la taille que je veux. On prend pousser tirer et je vais pousser de là jusqu'à peu près ici. Donc je me mets en transparence, j'aurais peut-être dû le faire avant. Ouais, c'est pas trop mal, on va remonter un petit peu, ça fait rien. Donc je ferai aussi d'autres tutos sur l'outil pousser tirer parce que là je vous montre pas une astuce qui aurait pu permettre de pousser d'un coup plus rapidement sans faire tous ces petits euh, mouvements là donc je mettrai ça dans le prochain tuto voilà c'est pas trop mal on laisse comme ça donc en fait avant de prendre l'outil pousser tirer j'aurais dû d'abord sélectionner la face de l'hexagone et ensuite prendre pousser tirer passe en transparence j'aurais pu pousser directement mais je vous montrerai ça parce qu'il y a des petits détails à savoir hein, pour manipuler avec cette astuce on va dessiner le fond de la tête creux comme une vraie vis hein. donc je prends l'outil ligne et je trace donc des traits par dessus 
ici et on va terminer par le troisième trait on se passe en transparence on prend l'outil déplacé et je prends donc le croisement de mes traits et je les descends à peu près comme ceci voilà et là on a dessiné donc le creux de notre forme pour le dessin de la tête c'est terminé donc on va voir maintenant comment redimensionner la tête si on veut par exemple allonger la partie lisse qui est ici ou la réduire, je vais sélectionner donc toute la tête, je prends l'outil déplacer et je monte ou je descends comme ça, comme je souhaite pour allonger ou réduire donc la distance. Si la tête ici on ne la trouve pas assez haute, donc ce qu'on va faire c'est que si je sélectionne cette partie là, ça ne sélectionne que l'hexagone. Donc je fais affichage géométrie cachée. Donc là j'ai ici tous les segments qui me permettent de réaliser mon arrondi, mon congé, donc je vais pouvoir sélectionner toute la partie haute. Je vérifie en transparence que j'ai bien pris que le haut, c'est parfait. Et avec l'outil déplacé, je peux monter comme ceci, ou réduire d'ailleurs, on fait comme on veut, notre tête. On enlève la géométrie cachée, et on désélectionne. Pour élargir la tête complète, donc je vais sélectionner la tête entièrement, et là on prend l'outil échelle, donc S au clavier. Donc là je prends ce cube, ici. Donc vous voyez ça décale sur le côté, j'appuie sur CTRL pour décaler à partir du centre. Mais vous voyez que le problème c'est qu'ici, ça agrandit en même temps mon, le cylindre qui est en dessous. Donc en fait j'aurais pas dû le sélectionner. Donc là on annule, CTRL Z. Donc barre d'espace, j'appuie sur majuscule et je désélectionne ce cercle. Donc cette fois je reprends échelle. Je reprends lui. J'appuie sur CTRL pour la faire par rapport au centre. Et là en bas, vous voyez, j'ai 1,29.1,25. Donc là, je lâche et je tape donc 1,3 séparé par 1,1,3. Et j'appuie sur Entrée. Et cette fois, donc, j'ai agrandi la tête vraiment de manière symétrique. Tout à l'heure, donc, si on avait laissé la valeur par défaut qui était ici, ça aurait été un petit peu ovale, comme une ellipse un peu. Si on trouve qu'il n'y a pas assez de filets ici, donc je me mets bien de face. Je vais sélectionner uniquement donc mes trois cercles. Donc là, je fais une petite erreur. Avant de faire ça, on va d'abord supprimer la face qui est ici pour ne pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je resélectionne donc mes trois cercles. Et je fais une copie de ce point-là à celui-là, long de l'axe bleu. Et là, on multiplie par le nombre de fois qu'on veut. Hein, fois 5, euh, fois 12. Fois 12, pardon, ça ne l'a pas pris. Voilà. Et on n'oublie pas, avec l'outil ligne, de refermer le bas de la vis ici. Voilà, comme ceci. On va voir maintenant comment redimensionner cette vis. Donc si je veux du M8 par exemple, ou du M6, parce que tout à l'heure j'étais parti sur du M6, hein, donc 6 mm de ce point-là à ce point-là. Le fait d'avoir agrandi, ben ici on n'a eu aucun défaut. Parce que si vous faites ça vraiment à la taille réelle, là il y aurait eu des petits défauts de finition. Ça c'est certain quasiment. Hein. Alors donc je vais me retourner ici, on prend l'outil mètre, et je mesurerai donc de ce point là à ce point là, donc c'est la longueur la plus importante, donc on est à 700, là on est à 694, là aussi donc j'ai bien la longueur la plus importante, je clique, et là je tape 6, et je valide par entrée. Il demande si je veux redimensionner le modèle, donc je dis oui, et là ma vis on la voit, elle est toute petite, elle est ici, donc on clique là sur zoom étendu directement, ça agrandit. Donc là j'ai redimensionné complètement ma vis. Donc si je mesure, on va reprendre l'outil mètre, hein, par exemple, de ce point-là à ce point-là, j'ai bien donc 6 mm, j'ai bien une vis de M6. On n'oublie pas de supprimer les guides, donc édition, supprimer les guides ici. Donc le tuto est achevé, donc si vous avez des petits commentaires à laisser ou des questions à poser, n'hésitez pas. Et pensez, je vous rappelle, à vous abonner, à mettre des petits pouces j'aime, s'il vous plaît. Et cliquez sur quelques petites pubs pour me soutenir. Je vous remercie bien, à bientôt.